Rahim, dear students and parents, Assalamu alaikum. I am Saida. I am your teacher of class 7th of maths. Dear students, I hope you all are well with your families at your homes. Students, all of you know about the present pandemic of COVID-19. So because of this, I have started the class of maths through this way. So please open your books and get ready for class. My topic is sets. I am going to teach you about introduction of sets, representation of sets, types of sets, symbol used in set theory, Venn diagram and operations in sets. First of all, I want to tell you the definition of sets. A set is a collection of well-defined objects. The term well-defined means that there is no uncertainty about which objects belongs to the set and which does not. For example, A is equal to first five natural numbers is a set because first five natural numbers are well-defined and no one can change these numbers. And B is equal to favorite colors is not a set because everyone has its own choice of favorite colors. Now come to the next. How is a set represented? A set can be represented in three forms. Number one, descriptive form. Number two, set builder form. And number three, tabular form. Descriptive form, when the set is described in words, for example, A is equal to first five natural numbers. जब हम set को words और statement की सूरत में describe करते हैं, तो वो set की descriptive form होती है. Second, set builder form. When the property satisfied by the elements of the set are written as a rule, for example, A is equal to X such that X is a natural number and X is less than 6. Here, X represents natural numbers which are less than 6. Number 3, tabular form. When the elements of the set are listed distinctly within a pair of curly brackets, is called tabular form. For example, a is equal to 1, 2, 3, 4 and 5. जब हम set के elements को comma के जरिए separate कर देते हैं, तो वो होती है set की tabular form. Types of sets. Here a quick look at the different types of sets. Number 1, empty set. A set containing no elements is called empty set. For example, B is equal to integers between 0 and 1. As a set, which has no element or object, we call it an empty set. Like, there is no integer between 0 and 1, so B will become a empty set. Finite set, a set containing only a fixed number of elements, A is equal to first 5 natural numbers. A is equal to 1, 2, 3, 4, 5. Set A has only a fixed number of elements. नंबर थ्री इनफाइनाइट सेट अ सेट विच इज नॉट फाइनाइट ऐसा सेट जो कि फाइनाइट नहीं होता या जिसके नंबर ऑफ एलिमेंट्स काउंटेबल नहीं होते वो इनफाइनाइट सेट होता है सी इज इक्वल टू नंबर ग्रेटर देन हंड्रेड डिस्टेंट सेट्स सेट्स विच हैव नो कॉमन एलिमेंट्स ई इज इक्वल टू टू थ्री एंड फोर सी इज इक्वल टू फाइव सिक्स सेवन टू सेट्स are called disjoint sets when they have no common elements. Set E or set C में कोई common elements नहीं है, इसलिए ये disjoint sets के लाते हैं. Number five, overlapping sets, sets which have at least one common element between them. J is equal to one, four, six and K is equal to four, five, seven. इन दोनों सेट्स में फोर कॉमन एलिमेंट है इसलिए जे और के सेट्स ओवरलैपिंग सेट्स हैं इक्विलेंट सेट्स सेट्स हैव इक्वल नंबर ऑफ एलिमेंट्स जे इज इक्वल टू वन फोर सिक्स जे के एलिमेंट्स थ्री हैं एंड आई इज इक्वल टू टू फोर फाइव आई के एलिमेंट्स भी थ्री हैं दोनों सेट्स के नंबर ऑफ एलिमेंट्स इक्वल हैं इसलिए ये इक्विलेंट सेट्स होंगे इक्वल सेट्स सेट्स which contains same number of elements. L is equal to 2 for 6 and J is equal to multiples of 2 less than 8. जब set J को हम tabular form में लिखेंगे, तो इसके elements हो जेंगे 2, 4 and 6. दोनों sets में elements same हैं, इसलिए set L और J equal sets होंगे. Exercise 1A, question number 1, write the sets below in set builder form and then tabular form. Also write the cardinal number of each set. A part, all possible numbers formed by any two of their digits 1, 2, 5. 
इस क्वेश्चन में वन टू और फाइव से बनने वाले तमाम पॉसिबल टू डिजिट नंबर्स को फर्स्ट ऑफ ऑल हमने सेट बिल्डर फॉर्म में लिखना है एंड देन टेबुलर फॉर्म में लिखना है सेट बिल्डर फॉर्म ए इज इक्वल टू एक्स सच दैट एक्स इज अ नंबर फॉर्म फ्रॉम एनी टू डिजिट्स वन टू एंड फाइव टेबुलर फॉर्म टेबुलर फॉर्म में हमने सबसे पहले वन और टू का पेयर बनाना है देन वन फाइव टू एंड फाइव टू एंड वन फाइव एंड वन एंड फाइव एंड टू टेबुलर फॉर्म में ऑल पॉसिबल पेयर्स हमारे पास आए हैं यानी कि कॉर्डिनल नंबर ऑफ ए है सिक्स नंबर ऑफ एलिमेंट्स ऑफ सेट ए वन टू थ्री फोर फाइव एंड सिक्स क्वेश्चन नंबर टू राइट द सेट्स बिलो इन डिस्क्रिप्टिव फॉर्म एंड देन टेबुलर फॉर्म आल्सो राइट द कॉर्डिनल नंबर ऑफ ईच सेट ए पार्ट ए इज इक्वल टू एक्स सच दैट एक्स इज अ स्क्र नंबर X is less than वन हंड्रेड एंड वन वन हंड्रेड एंड वन से लेस दैन स्क्र नंबर्स को डिस्क्रिप्टिव फॉर्म में लिखना है एंड देन टेबुलर फॉर्म में डिस्क्रिप्टिव फॉर्म ए इज इक्वल टू सेट ऑफ स्क्र नंबर लेस दैन वन हंड्रेड एंड वन टेबुलर फॉर्म में हमने वन हंड्रेड एंड वन से स्मॉल जितने भी स्क्र नंबर्स हैं उनकी लिस्ट बनानी है और कॉमा के जरिए उन्हें सेपरेट करना है सबसे पहले a इज इक्वल टू वन देन टू का स्क्यर फोर थ्री का स्क्यर नाइन फोर का स्क्यर सिक्सटीन ट्वेंटी फाइव थर्टी सिक्स फोर्टी नाइन सिक्सटी फोर एटी वन एंड वन हंड्रेड वन हंड्रेड एंड वन से स्मॉल सारे पॉसिबल स्क्यर नंबर्स सेट a में हैं एंड कॉर्डिनल नंबर ऑफ सेट a इज इक्वल टू टेन यानी नंबर ऑफ एलिमेंट्स ऑफ सेट a कितने हैं टेन क्वेश्चन नंबर थ्री राइट द सेट्स बिलो इन डिस्क्रिप्टिव फॉर्म एंड सेट बिल्डर फॉर्म ए पार्ट ए इज इक्वल टू प्लस माइनस मल्टीप्लाई एंड डिवाइड सेट ए में चार अरेथमेटिक ऑपरेटर्स हैं डिस्क्रिप्टिव फॉर्म ए इज इक्वल टू सेट ऑफ फोर अरेथमेटिक ऑपरेटर्स एंड सेट बिल्डर फॉर्म ए इज इक्वल टू एक्स सच दैट एक्स इज एन अरेथमेटिक ऑपरेटर्स पेज नंबर नाइन क्वेश्चन नंबर फोर क्लासीफाई द फॉलोइंग सेट्स एज एम्पटी नॉन एम्पटी फाइनाइट और इनफिनिट सेट ए ए इज इक्वल टू मैन विद गुड सेट ऑफ टीथ कई ऐसे लोग होंगे जिनके गुड सेट ऑफ टीथ होंगे लेकिन वो अनकाउंटेबल होंगे इसलिए ये सेट होगा नॉन एम्पटी एंड इनफिनिट बी इज इक्वल टू नंबर ग्रेटर देन वन हंड्रेड एंड फोर अब 104 से ग्रेटर नंबर बहुत सारे होंगे इनकी कोई लिमिट नहीं है इसलिए ये सेट भी होगा नॉन एम्पिटी एंड इनफिनिट सी इज इक्वल टू स्ट्रेट लाइंस दैट कैन बी ड्रॉन ऑन द सरफेस ऑफ अ स्फेयर स्फेयर एक बॉल की सरफेस ऑफ अ स्फेयर में हम एक बॉल की मिसाल ले सकते हैं स्फेयर के सरफेस के लिए बेशुमार लाइन्स ड्रॉ कर सकते हैं लेकिन वो भी काउंटेबल नहीं हो सकती इसलिए यह सेट भी होगा नॉन एम्पिटी एंड इनफिनिट D इज इक्वल टू प्राइम फैक्टर्स ऑफ थ्री हंड्रेड एंड फिफ्टी सेवन इस सेट में सिर्फ थ्री हंड्रेड एंड फिफ्टी सेवन के प्राइम फैक्टर्स देने हैं इसलिए ये सेट होगा नॉन एम्पटी एंड फाइनाइट सेट E इज इक्वल टू पावर ऑफ टेन लेस देन अ मिलियन इस सेट में टेन की पावर लेनी है लेकिन मिलियन से कम इसकी एक लिमिट दे दी गई है इसलिए ये सेट होगा नॉन एम्पटी एंड फाइनाइट सेट नंबर फाइव क्लासीफाई द फॉलोइंग पेयर्स ऑफ सेट्स एज डिस्ट्रॉइंट ओवरलैपिंग और इक्वल एंड इक्वल एंड सेट्स ए पार्ट सेट ए इज इक्वल टू ऑर्ड नंबर्स एंड सेट बी इज इक्वल टू प्राइम नंबर्स ऑर्ड नंबर्स वन थ्री फाइव सेवन सोन एंड प्राइम नंबर्स ऐसे नंबर्स जो सिर्फ और सिर्फ खुद पे डिवाइड होते हों यानी टू थ्री फाइव सेवन सोन दोनों सेट्स में कुछ एलिमेंट्स कॉमन हैं इसलिए ये दोनों सेट होंगे ओवरलैपिंग सेट्स बी पार्ट सेट ए इज इक्वल टू कॉमन फैक्टर्स ऑफ इलेवन एंड थर्टीन एंड सेट बी इज इक्वल टू नंबर ऑफ सॉल्यूशंस ऑफ द इक्वेशंस एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू वन कॉमन फैक्टर्स ऑफ इलेवन एंड थर्टीन इसका आंसर होगा ओनली वन दोनों के कॉमन फैक्टर सिर्फ वन होगा एंड बी इज इक्वल टू नंबर ऑफ सोल्यूशन ऑफ द इक्वेशन एक्स स्क्र इज इक्वल टू वन ऐसा कौन सा नंबर है जिसका स्केयर भी वन होगा अगर हम वन का स्केयर लें वो भी वन होता है माइनस वन का स्केयर लें वो भी वन होता है तो दोनों सेट्स में एटलीस्ट वन एलिमेंट कॉमन है इसलिए दोनों सेट होंगे ओवरलैपिंग सेट्स सी ए इज इक्वल टू ब्रैकेट्स में 
फाइव का सिंबल है एंड वी इज इक्वल टू ओनली फाइव का सिंबल है दोनों सेट्स डिसज्वाइंट सेट्स हैं डिसज्वाइंट सेट्स वो होते हैं जब दोनों सेट्स में कोई भी कॉमन एलिमेंट ना हो डी पार्ट सेट ए इज इक्वल टू एल्फा बीटा गेमा डेल्टा एंड एप्सलोन ये फाइव सिंबल्स हैं एंड सेट बी इज इक्वल टू वोवल्स इन इंग्लिश अल्फाबेट्स यानी कि ए ई आई ओ यू ये दोनों सेट्स दोनों सेट्स के नंबर ऑफ एलिमेंट्स इक्वल हैं यानी कि एन ऑफ ए कॉर्डिनल नंबर ऑफ ए इज इक्वल टू फाइव एंड कॉर्डिनल नंबर ऑफ बी इज इक्वल टू फाइव तो दोनों सेट्स होंगे इक्वलेंट सेट्स इसके अलावा इन दोनों सेट्स में कोई भी एलिमेंट कॉमन नहीं है इसलिए हम इन्हें डिस्ट्रॉइंट सेट्स बी कह सकते हैं क्वेश्चन नंबर सिक्स विच ऑफ दीज स्टेटमेंट्स आर ट्रू ए पाए बिलोंग्स टू रैशनल नंबर्स ये स्टेटमेंट फॉल्स है क्योंकि रैशनल नंबर्स होते हैं फ्रैक्शन की सूरत में तो पाए जो है वो इरेशनल नंबर है बी ट्राइंगल डज नॉट बिलोंग्स बिलोंग्स टू पॉलीगोन्स ट्राइंगल बी पॉलीगोन शेप में आ जाती है इसलिए ये स्टेटमेंट भी फॉल्स है 2009 थाउजेंड नाइन डज नॉट बिलोंग्स टू लीप ईयर ये स्टेटमेंट ट्रू है क्योंकि 2009 थाउजेंड नाइन लीप ईयर नहीं है चेरी डज नॉट बिलोंग्स टू सीडलेस फ्रूट्स ये स्टेटमेंट ट्रू है क्योंकि चेरी का सीड होता है ई कैट डज नॉट बिलोंग्स टू थ्री लेग्ड एनिमल्स ये स्टेटमेंट भी ट्रू है क्योंकि कैट फोर लेग्ड एनिमल है आई हैव ट्राई टू एक्सप्लेन द क्वेश्चन बाई सिंपल वे I hope you can understand them easily do written practice at home now it's time to leave take care allah hafiz